ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகெயின் டு அவர் சேனல் நமது சேனல் அறிவிக்கூடம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு சமச்சி சிலபஸ் கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் அதில் உள்ள இந்த பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ கடந்த வீடியோவில் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பேசிவ் வாய்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் அப்படின்ற தலைப்பில் அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதை எப்படி பேசிவ் வாய்ஸாக மாற்றுறது அதற்கான எக்ஸசைசஸ் தான் இது இப்போ வந்து உங்கள் புக்கில் வந்து இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம அதையும் சால்வ் பண்ணி அதே போன்று பல எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இங்கிலீஷ் கிராமர் அப்படின்றது எப்படின்னா கணக்கு மாதிரி தான் த மோர் யூ ப்ராக்டிஸ் த மோர் யூ லேர்ன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அது தெளிவாக புரிஞ்சிடும் அதன் அடிப்படையில் அதே போன்ற பல எக்ஸாம்பிள்ஸோட தெளிவான தமிழ் விளக்கங்களோட இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேசிவ் வாய்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இதுதான் புக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எக்ஸாம்பிள் பிளீஸ் அசம்பிள் இன் த கிரவுண்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அதாவது தயவு செய்து மைதானத்தில் எல்லோரும் கூடுங்கள் இதுதான் அந்த சென்டென்ஸோடைய தமிழாக்கம் இப்போ இந்த மாதிரி பிளீஸ் அப்படின்ற சொல்லோடு வரும் பொழுது இதை எப்படி பேசிவ் வாய்ஸாக மாற்றுறதுன்னா அந்த பிளீஸ் அதை தான் ரெட்டிங்கில் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் அந்த பிளீஸை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து அந்த சென்டென்ஸில் உள்ள வேர்ப் என்னன்னு பார்க்கணும் இங்கே எது வேர்ப்னா அசம்பிள் தான் அந்த அசம்பிள் அப்படின்ற வேர்பை இன்ஃபினிட்டிவா மாத்தணும் எப்படி இன்ஃபினிட்டிவா மாத்துறது அசம்பிள் அப்படின்றத டூ அசம்பிள் மாத்தி மீத இருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டோம்னா அதுதான் எனது பேசிவ் வாய்ஸ் சோ பிளீஸ் அசம்பிள் இன் த கிரவுண்ட் பிளீஸ் எடுத்துட்டு யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அசம்பிள் டூ அசம்பிள் மாத்தி இன் த கிரவுண்ட் எழுதுறோம் இதுதான் இதனுடைய பேசிவ் ஃபார்ம் இப்ப இதே போன்ற ஒரு ஐந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பிளீஸ் லென் மீ யுவர் பென் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இந்த வாக்கியங்கள் வந்து உங்க புக்ல கிடையாது இருந்தாலும் இதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ பிகம் மோர் ஃபெமிலியர் வித் தீஸ் கிராமர் இப்ப அதே போல உங்க பிளீஸ் எடுத்துடுறோம் அதுக்கு பதில் என்ன போடுறோம் யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் எழுதிக்கிறோம் இங்க லென்ட் அப்படின்னா என்ன கடன் வாங்குதல் சோ பிளீஸ் லென் மீ யுவர் பென் கடன் வாங்குதல்னா பாரோ லென்மீனா கடன் கொடுக்க சொல்லுதல் அப்ப லென்டுன்றதா வேர்ப் அதை இன்பினிட்டிவா எப்படி மாத்திரம் டூ லென் அந்த டூவை கிரீன்ல அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டி இருக்கிறோம் மீ யுவ பென் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அப்ப பிளீஸ் லென் மீ யுவ பென் யூஆர் ரிக்வெஸ்ட் டூ லென் மீ யுவ பென் இதுதான் இதோடைய பேசிவ் ஃபார்ம் நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பிளீஸ் பிரிங் மீ எ கப் ஆஃப் டீ எனக்கு ஒரு கப் டீ கொண்டு வா இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இப்ப பிளீஸ் எடுத்துடுறோம் யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டன் போட்டு இங்க பிரிங்குன்றதா வேர்பு அதை டூ பிரிங் இன்பினிட்டிவா மாத்தி அப்படி எழுதிடும் சோ திஸ் இஸ் தசிவ் வாய்ஸ் தேர்ட் ஒன் பிளீஸ் சால்வ் திஸ் சம் இந்த கணக்கை தீர்த்து கொடு தயவு செய்து இந்த கணக்கை தீர்த்து கொடு இதான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அதே போல பிளீஸ் எடுக்கிறோம் யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டன் போடுறோம் சால்வ் அப்படின்ற வேர்பு டு சால்வ் இன்பினிட்டிவா மாத்தி திஸ் சம் So, this will become a passive voice. Example number 4. Please help her in doing homework. Dayavu saithu, aval, veetu padam saivadarku udavi say. This is active voice. So, please, edutthi tu, you are requested vote kuro. Help, abdindra verb, to help in infinity wa maathi. Me the irukkira da abdiyel idhiru. Her in doing homework. So, this is the passive voice. Example number 5. Please tell me your name. Daivu seidhu, ungal udaya payarai koorungal. Apa, yerkane paathadu bola, please abdiyindra solla eduthi tu, you are requested and vote rao. Inga yedhu verb tell. Adha infinity wa maath rao, to tell. Apa, you are requested to tell me your name. Idhu thang idhu udaya passive form. Ipa idhu kaduthu, nīngala idhu vandhu work out pannhi, pannhi familiar agaradhu kaga, சில பிராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் சென்டென்சஸும் கொடுத்துருக்கிறோம் அதை நீங்களே பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பிராக்டிஸ் எக்ஸசைசஸ் 
நம்பர் ஒன் பிளீஸ் ரீட் சைலன்ட்லி தயவு செய்து அமைதியாக வாசியுங்கள் செகண்ட் ஒன் பிளீஸ் சே ஹெலோ டு ஹிம் தயவு செய்து அவரிடம் ஹெலோ என கூறுங்கள் தேர்ட் ஒன் பிளீஸ் சுவிட்ச் ஆன் த ஃபேன் தயவு செய்து அந்த மின் விசிறியை சுவிட்ச் ஆன் செய்யுங்கள் ஃபோர்த் ஒன் பிளீஸ் ஷோ மீ த வே டு பஸ் ஸ்டாப் பேருந்து நிலையத்திற்கான அல்லது பேருந்து நிறுத்தத்திற்கான பாதையை தயவு செய்து எனக்கு காண்பியுங்கள் ஃபிப்த் ஒன் பிளீஸ் வெயிட் ஃபார் அ மொமெண்ட் தயவு செய்து ஒரு கணம் அல்லது ஒரு நொடி அல்லது ஒரு நிமிடம் காத்திருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அஞ்சு சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கணும் இதை நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ இந்த வாக்கியம் எப்படின்னா அதே போல வாக்கியம் தான் ஆனா இது வந்து நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிளீஸ் வரும் அதே நேரத்தில் எதிர்மறையான வாக்கியம் இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பிளீஸ் டூ நாட் யூஸ் மொபைல் போன்ஸ் ஹியர் தயவு செய்து இங்கு அலைபேசிகளை உபயோகிக்காதீர்கள் உபயோகம் செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு எதிர்மறை நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல வந்திருக்கு இப்ப இதை எப்படி மாத்தலாம்னா அதே போல பிளீஸ் எடுத்துட்டு யூஆர் ரிக்வெஸ்டட எப்பயும் போல போட்டுருவோம் இங்க டூ நாட் அப்படின்றத எடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் நாட் யூஸ் பண்றோம் இந்த டூ எடுத்துட்டு இந்த நாட்டை அப்படியே யூஸ் பண்ணி எப்பவும் போல அந்த வேர்ப் யூஸ் அதை வந்து இன்ஃபினிட்டிவா மாத்திரம் டு யூஸ் நீ இதை தான் அப்படியே எழுதினா பேசிவ் வாய்ஸ் கிடைச்சிடும் இப்ப இதற்கும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா யூ வில் பிகம் மோர் ஃபெமிலியர் வித் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பிளீஸ் டூ நாட் டிஸ்டர்ப் அதர்ஸ் தயவு செய்து மற்றவர்களை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பிளீஸ் எப்பவும் போல எடுத்துட்டு யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் போட்டுறோம் டூ நாட்டை எடுத்துட்டு நாட் போட்டு டிஸ்டர்ப இன்ஃபினிட்டிவா டூ டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு எழுதி முடிச்சிடும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பிளீஸ் டூ நாட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க் எனி ஹெல்ப் தயவு செய்து எந்தவித உதவியையும் கேட்பதற்கு தயங்காதீர்கள் அப்ப பிளீஸ் எடுத்துட்டு யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் போட்டுறோம் டூ நாட் நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல வந்தனால டூ எடுத்துட்டு அந்த நாட்டை எழுதி ஹெசிடேட்ன்ற வேர்ப இன்பினிட்டிவா டூ ஹெசிடேட் மாத்தி எழுதிடுறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பிளீஸ் டூ நாட் ட்ராம்பிள் ஆன் த பிளவர் பெட்ஸ் அதாவது பூ கன்றுகள் அல்லது பூ செடிகளின் படுகைகளின் மீது மிதித்து நடக்காதீர்கள் ட்ராம்பிள்கள் என்ன அதன் மீது ஏறி நடத்தல் இப்ப அதே போல பிளீஸ் எடுத்துட்டு யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் போட்டுரும் டூ நாட் எடுத்துட்டு நாட் டூ அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு அடுத்த அந்த வேர்ப ட்ராம்பிள் த பிளவர் பெட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் போர் பிளீஸ் டூ நாட் ஸ்மோக் ஹியர் தயவு செய்து இங்கு புகை பிடிக்காதீர்கள் பிளீஸ் எடுத்துரும் யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் போட்டுரும் டூ நாட் எடுத்துட்டு நாட் டூன்னு போட்டு அதுக்கு அடுத்து வேர்ப் என்ன ஸ்மோக் ஹியர் அதை அப்படியே எழுதிடுறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பிளீஸ் டூ நாட் பார்க் யுவர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஹியர் தயவு செய்து உங்களுடைய வாகனங்களை இங்கே நிறுத்தாதீர்கள் அப்ப பிளீஸ் எடுக்கிறோம் யூஆர் ரிக்வெஸ்டட் போட்டுறோம் டூ நாட் எடுத்துட்டு நாட் டூ போட்டு அதுக்கு அடுத்து வேர்ப் பார்க் யுவர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஹியர் அப்படின்னு எழுதி முடிச்சிடுறோம் நவ் லெட் எஸ் மூவ் ஆன் டு த பிராக்டிஸ் எக்ஸசைசஸ் சோ இங்க சில வாக்கியங்கள் வந்து உங்களுடைய பிராக்டிஸ் காண்டி கொடுத்துருக்கிறோம் யூ பெட்டர் ஒர்க் அவுட் பை யுவர் செல்ஸ் then only you can become more and more familiar with this grammatical part question number 1 please do not find fault with others dayavu seidu mattavargalidam kutram kandupidikkadirgal second one please do not tell this to her dayavu seidu idai avalidam koorade third one please do not feed the zoo animals ipo ninga inda zoo ku la poyindinga mirukaachi saalaiyil indha maari eludhi potirukada paakalam மிருகாட்சி சாலையில் உள்ள விலங்குகளுக்கு தயவு செய்து எதையும் கொடுக்காதீர்கள் அதாவது அவைகள் தின்னக்கூடிய பண்டங்களை கொடுக்க கூடாதுன்னு வாசகங்க பார்த்திருக்கலாம் அதான் பிளீஸ் டூ நாட் ஃபர்கெட் டு சென்ட் மணி தயவு செய்து பணத்தை அனுப்புவதற்கு மறந்து விடாதே பிப்த் ஒன் பிளீஸ் டூ நாட் யூஸ் வர் மொபைல்ஸ் ஆன் த ப்ரமிசஸ் இந்த ஆன் த ப்ரமிசஸ் என்னன்னா வளாகத்தினுள் இப்போ ஒரு நிறுவனமோ ஒரு கல்வி கூடமோ அல்லது ஒரு அலுவலகமோ இருக்கு அந்த அலுவலக வளாகத்தினுள் தயவு செய்து உங்கள் அலைபேசிகளை பயன்படுத்தாதீர்கள் இதுதான் என்னுடைய பொருள் 
சோ யூ பெட்டர் பிராக்டிஸ் யுவர் செல்ஸ் இப்ப நீங்க எந்த வித கைட நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலும் அந்த புக்ல கொடுத்திருக்கிற அந்த சென்டென்ஸ்குரிய ஆன்சர் மட்டும்தான் போட்டிருப்பாங்க பட் நம்ம வீடியோல அதே போன்று பல வாக்கியங்களை வந்து உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறதுனால இஃப் யூ ஃபாலோ கண்டினியூஸ்லி திஸ் சேனல் யூ வில் பிகம் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் கிராமெட்டிக்கல் பார்ட் ஐ கேரண்டி இட் இதுல எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது சோ யூ பெட்டர் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தேங்க்யூ like share and comment and subscribe our channel and click the bell button for more videos thank you